ഹായ് ഗായ്സ് ഞാനും നിജോർജ് വെൽക്കം ടു ഒ എം കെ വി ഫിഷിംഗ് നമ്മളിന്നും കണ്ടത്തിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെയാണ് പത്തായത്തിൽ വല വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പത്തായത്തിൽ വെക്കാൻ പോകുന്ന വലയുടെ വീതി ഇതാണ് നീളം ഇതൊരു പത്തടി വീതിയും ഒരു പത്തടി നീളവും ഒരു ആറടി വീതിയും ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പത്താഴത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അത്രയും താഴ്ചയുണ്ട് പത്താഴത്തിന് ഇനി വലയുടെ നീട്ടം നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങോട്ട് എന്തോരം വലയ്ക്ക് നീളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് വലയുടെ മൊത്തം നീളം ഇതിവിടെ ഇതിവിടെ നിന്ന് നീട്ടി നീട്ടി വല ഉണക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വല ഉണക്കാൻ വേണ്ടി നീട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് അത്രയുമല്ല ഈ പോസ്റ്റ് വരെ വലയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഈ പോസ്റ്റ് വരെ ശരിക്കും നീളമുണ്ട് കാര്യം അങ്കിലെ വല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പത്തായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പത്തായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടങ്ങൾ തമ്മിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇറക്കവും നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ പത്തായം വെള്ളം ഏറ്റവും കയറുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പല കയറ്റ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനുശേഷം വെള്ളം ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ തുറന്നിടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ പത്തായം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മീനിനെ കൂടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ വല വെച്ച് മീൻ പിടിക്കും അതാണ് ഈ പത്തായത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ആ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പലക അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതിലേ കൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പത്രയ്ക്ക് യാത്ര ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലക അടിച്ചു വെച്ചത് സാധാരണ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പിടിക്കുന്നത് ചെമ്മീനാണ് കൂടുതലും പിടിക്കുന്നത് വല വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് ചെമ്മീനാണ് വലിയ മീനുകളൊന്നും ഇങ്ങനെ പത്തായത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല സാധാരണ ചെമ്മീനാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിടിച്ച ചെമ്മിനെയാണ് നമ്മളിന്ന് കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നമ്മൾ വല ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പോണേണ് അപ്പൊ സാധാരണ ഇവിടത്തെ മെയിൻ ജോലിക്കാരാണ് ഇവര് ഇത് ജോർജ് ചേട്ടൻ അത് പ്രസാദ് ചേട്ടൻ അപ്പൊ ഇവരാണ് ഇവിടെ സാധാരണ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വല ഇപ്പൊ ഒഴുക്ക് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അപ്പൊ വല അങ്ങോട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ആ വല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഒഴുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ എത്ര നേരം നമുക്ക് നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ വല അപ്പുറത്തെ വല പൊക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് അതെ ഇതിന് ഏറ്റവും വല എന്നാ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വല നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടും നമ്മൾ വലയുടെ അറ്റത്ത് കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്യാൻ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വല എന്തോരം ദൂരത്താണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീനെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ വല എന്തോരം ദൂരത്താണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ക്യാൻ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഇപ്പൊ പതുക്കെ വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പകുതി വല ആദ്യം ഇടും അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലോണം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് മുഴുവൻ വലയും മുഴുവൻ വല ഇടുന്നത് എനിക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അപ്പുറത്ത് ഒരു പത്തായത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിലും മീൻ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വല എടുക്കുന്നത് ആ ഈ വള്ളത്തിൽ പോയിട്ടാണ് വല എടുക്കുന്നത് വല എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ചെമ്മിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എടുക്കാൻ പോണേനെ
വെള്ളം വലിവായതുകൊണ്ട് മീൻ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിറച്ചും എലയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ എല്ലാം തിരിഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പത്തായത്തിലെ ചെമ്മീൻ പിടുത്തം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കറി വെക്കണം ചെമ്മീൻ തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് പെരട്ടിയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം
ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് കിടുവ പറയുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് പൊളിയാൻ പത്തായത്തില് മീൻ പിടുത്തവും ഇതുപോലത്തെ ചെമ്മീൻ കറിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒ എം കെ വി ഫിഷിംഗ് എന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നല്ലൊരു ഫിഷിങ്ങും നല്ലൊരു മീൻ കറിയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ പത്തായത്ത് നിന്ന് പിടിച്ച ചെമ്മിനും സോറി സോറി